بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی نیم از عمران احمد اینڈ آئی ایم یو کمپیوٹر سائنس ٹیچر اسٹوڈنٹس آج ہم اپنی کلاس ٹین کا چیپٹر سکس دیکھیں گے اور اسٹوڈنٹس اس کے اندر آپ کو یاد اگر ہو پریویس لیکچرس ہم نے ایکسرسائز کو اسٹارٹ کیا تھا آج ہم اس کا لاسٹ لیکچر دیکھیں گے اور جو کوشچن ہماری ایکسرسائز میں رہ گئے ہیں اس کو ہم آج کر کے دیکھیں گے تو آئی اسٹوڈنٹس پھر آج کے لیکچر فارملی اسٹارٹ کرتے ہیں سو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا چیپٹر نمبر سکس ہے جس کا نام ہے گرافکس ان بیسک ایکسرسائز کے اندر آج کوشچن نمبر نائن ہم سب سے پہلے دیکھیں گے پریویس کوشچن ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو اچھی طرح یاد بھی ہوں گے آج کوشچن نائن سے ہم اسٹارٹ کریں گے فائنڈ آؤٹ دا ایرس ان دا فالوئنگ اف اینی اسٹوڈنٹس ایک پروگرام ہمیں دیا گیا ہے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس پروگرام کے اندر اگر کوئی ایرر ہے تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے بہترین پریکٹس یہ ہے کہ آپ جی ڈبلو بیسک کے اوپر اس پروگرام کو لکھیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں آپ کو ڈیفینیٹلی وہ کوئی نہ کوئی ایرر جو پرووائڈ کرے گا اور وہی ایرر آپ جو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ ایرر بتا دوں گا لیکن آپ اس کو امپلیمنٹ کر کے خود سے ضرور دیکھیے گا سوڈنٹس اگر آپ دیکھیں اس کا کوڈ لائن ون فورٹی کاما ہنڈریڈ ڈیش تھری ہنڈریڈ ڈیش ہنڈریڈ کاما ٹو کاما بی ایف کاما فور اب اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ہم نے لیکچرس کے اندر دیکھا تھا کہ لائن کو ڈرا کرنے کے لیے ہم کیا سینٹیکس یوز کرتے ہیں اب اس سینٹیکس کو آپ مائنڈ میں لے کے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس سینٹیکس کے مطابق یہ کمپلیٹ جو آپ کا کوڈ ہے یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں اگر کوئی اس میں پرابلم ہے تو پھر اس کا مطلب اس میں ایرر ہے اب میں نے سرکل کیا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں اس چیز کو مین ون فورٹی کاما ہنڈریڈ لیکن اس بریکٹ کے اندر تھری ہنڈریڈ ڈیش ہنڈریڈ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہاں پہ بھی آپ کو کاما چاہیے آپ ڈیش نہیں لکھ سکتے تو انفیکٹ یہ اس کے اندر ایرر ہے آپ اس کو ایز اٹ از پہلے رن کر کے دیکھیے گا اور پھر وہاں پہ کاما لگا کے پھر رن کر کے دیکھیں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کا ایرر ریموو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو اس طرح آپ ایرر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بی پارٹ لائن نمبر ٹین سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسکرین ٹو لائن نمبر ٹوینٹی پہ لکھا ہے جی کلر ون کاما ٹو اور لائن نمبر تھرٹی کے اوپر ہم نے ڈرا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو یوز کر لیا اور آگے اسٹرنگ دے دی یو ٹین مین اپ ٹین رائٹ ٹین ڈاؤن ٹین اینڈ لیفٹ ٹین تو آپ کو پتہ ہے یہ لائنس ڈرا کی جاتی ہیں اس طرح اور آپ اس کے تھرو جو ہے وہ ڈرا کر سکتے ہیں کوئی بھی شیپ اسٹوڈنٹس اس کے اندر کیا ایرر ہے وہ ایرر آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اگر آپ غور کریں تو اسکرین کا موڈ ٹو یوز کیا گیا یہاں پہ اور لائن نمبر ٹوینٹی پہ آپ کو کلر اسٹیٹمنٹ بھی یوز کروا دی ہے اسٹوڈنٹس آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسکرین کا جو موڈ ٹو ہے وہ کلر کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا انفیکٹ اسکرین کا جو موڈ ٹو ہے وہ کلر کو سپورٹ نہیں کرتا وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ جو کلرز ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے اور کسی کلر کو سپورٹ نہیں کرتا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکرین کا موڈ ٹو جو ہے وہ صرف بلیک اینڈ وائٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے وہ کلر کو سپورٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کلر کی اسٹیٹمنٹ کو یہاں سے ختم کریں گے ادر وائز آپ اسکرین موڈ کو چینج کریں گے اس کو اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو پروگرام ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کو رزلٹ صحیح سے دے دے گا لیکن اگین آپ پہلے ایز اٹ از اس کو رن کر کے دیکھیں جی ڈبلو بی ایس سی کے اوپر لکھیں اور پھر رن کریں اور پھر اس کے بعد اسکرین موڈ جو بند کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ رن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس طرح آپ ایرر کو ایزیلی ریموو بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی ایک طریقہ ہے اور اس کے بعد اس کو پھر ریموو بھی آپ نے کرنا ہے کیونکہ ایرر آئیڈینٹیفائی اگر آپ نے صحیح کر لیے تو پھر آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ نے صحیح طریقے سے ایرر کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کے پروگرام میں اور زیادہ ایرس جو ہے وہ آ سکتے ہیں تو اس لیے اس ایرر کو صحیح آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور پھر اس کو ریموو کرنا جو ہے اس کے بعد آپ اس کو رن کر کے ضرور دیکھیے گا اب سن دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نیکسٹ کوشچن کون سا ہے اور اس کا آنسر ہم کس طرح لے سکتے ہیں تو لیٹ سی سو سی پارٹ لائن نمبر ٹین کے اوپر اسکرین ون ٹوینٹی کے اوپر ایک ویریبل ڈکلیئر کر دی اس کو ویلیو ہم نے ٹوینٹی سائن کر دی لائن نمبر تھرٹی کے اوپر اگین ہم نے ڈرا کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو یوز کر لیا اور اسٹرنگ ہم نے دے دی یو از ایکول ٹو اے آر از ایکول ٹو اے ڈی از ایکول ٹو اے اینڈ ایل از ایکول ٹو اے اسٹوڈنٹس اس کے اندر اسٹریٹ فارورڈ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ڈرا کے اندر جو اسٹرنگ کو پاس کرتے ہیں ویلیوز وہ انفیکٹ ویریبل نہیں ہو سکتے وہ کیا ہو سکتے وہ صرف اور صرف کانسٹنٹ ویلیو ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں ہم آپ کو اے مین اے نہیں ہمیں کوئی ویلیو دینی پڑے گ
वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग आपको एक क्वेश्चन गिवन है आपने ये बताना है कि इसकी आउटपुट क्या है स्टूडेंट्स एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आते हैं तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं मेन ये जो लाइंस के अंदर ये स्टेटमेंट्स करती क्या हैं इसीलिए जब भी मैंने आपको प्रोग्राम करवाया है इंप्लीमेंटेशन करवाई डी डब्ल्यू बेसिक के अंदर मैंने आपको लाइन बाय लाइन बताया कि लाइन बाय लाइन ये कैसे एग्जीक्यूट होती है ताकि आपको हर लाइन का आइडिया हो कि हर लाइन के ऊपर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि एग्जाम्स के अंदर आपके इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि आपको प्रोग्राम दिया जाता है पूछा जाता है इसकी आउटपुट बताएं तो आपको आइडिया करना होता है कि आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह काम करेंगी और आपको रिजल्ट में क्या जो वैल्यू आ सकती है सो लेट्स सी इसकी बात करते हैं तो कैसे हो रहा है लाइन नंबर टेन के ऊपर लिखा है जी स्क्रीन टू लाइन नंबर ट्वेंटी पी सेट मीन पॉइंट सेट किया आपने टू फिफ्टी कॉमा फिफ्टी लाइन नंबर थर्टी के ऊपर आपने ड्रॉ की स्ट्रिंग जी फिफ्टी आर हंड्रेड एंड एच फिफ्टी आपने उसको स्ट्रिंग पास कर दी और लाइन नंबर फोर्टी के ऊपर आपने एंड की स्टेटमेंट को यूज कर लिया अब स्टूडेंट्स तरीका के आउटपुट फाइंड करने का सिंपल है जी डब्ल्यू बेसिक को ओपन करें और उसके अंदर इस प्रोग्राम को लिखें और इस प्रोग्राम को लिखने के बाद देखें कि इसकी आउटपुट आपके पास क्या आ सकती है अब स्टूडेंट्स जब आउटपुट आपके पास आए आपने रिजल्ट को देखते हुए आइडेंटिफाई करना है कि वो रिजल्ट कैसे आपका जो यहाँ से ड्रा हुआ है पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए कि आपका स्क्रीन मोड टू है मीन इसके अंदर कलर्स भी यूज हो सकते हैं लेकिन कलर यहाँ पे यूज किए नहीं गए उसके बाद है कि पी सेट कि आपकी स्क्रीन के ऊपर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है वो सेट किया गया कि वहां पे आपको रिजल्ट जो है वो शो होगा और वो पॉइंट कौन से 250 फिफ्टी कॉमा फिफ्टी आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट होगा वो इससे आइडेंटिफाई होगा और वहां पे आपको वो स्पेसिफिक जो आउटपुट है वो शो होगी अब आउटपुट क्या है ड्रॉ आपको पता है कि ड्रॉ की स्टेटमेंट जो डिफरेंट शेप्स को मीन सर्कुलर शेप नहीं सर्कुलर शेप के अलावा जो भी शेप्स होती हैं और लाइन उनको ड्रॉ करने के लिए आप ड्रॉ की जो स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं अब ड्रॉ की स्टेटमेंट आपने यूज की और आपने कुछ वैल्यूज पास कर दी आपको जी का आर का और एच का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट फिर ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं आप इनको रफ में पेपर के ऊपर खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये काम कैसे होगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी आउटपुट क्या है करके देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि आउटपुट हमारी आ क्या रही है सो लेट स्टार्ट जे डब्ल्यू बेसिक को ओपन करें स्टार्ट करते हैं सेम प्रोग्राम यही लिखते हैं लाइन नंबर टेन के ऊपर स्क्रीन टू एंटर किया लाइन नंबर ट्वेंटी के ऊपर पी सेट ब्रैकेट टू फिफ्टी कॉमा फिफ्टी एंटर किया लाइन नंबर थर्टी के ऊपर ड्रॉ की स्टेटमेंट यूज करेंगे और देन डबल कोर्स के अंदर याद रखिएगा स्ट्रिंग को आप डबल कोर्स के अंदर हमेशा डिक्लेयर करते हो डबल कोर्स में जी फिफ्टी आर हंड्रेड एच फिफ्टी एंटर लाइन नंबर फोर्टी पे एंड कर दिया देन रन करेंगे स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर वो शेप नजर आ रही है याद रखिएगा ड्रॉ की स्टेटमेंट अगर आपने यूज करनी है तो इसका मतलब होगा कि सर्कुलर शेप नहीं होगी उसके अलावा कोई शेप होगी तो ये चीज तो आपने याद रखनी है सर्कुलर शेप के लिए आप सर्कल की जो स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी आउटपुट क्या आ सकती है तो यहाँ पे आपकी आउटपुट जो है वो शो हो रही है ट्राइंगल की शक्ल में लेकिन आपको नजर आ रहा है कि क्या आपकी आउटपुट इस प्रोग्राम की हो सकती है अब सेकेंड प्रोग्राम है उसको देख लेते हैं कि वो प्रोग्राम क्या कह रहा है सेम जो यहाँ पे कोड लिखा है उसी कोड को हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे वो काम करेगा रन करके उसको सो लाइन नंबर टेन पे स्क्रीन टू लाइन नंबर ट्वेंटी फॉर लू पे फॉर आई जीवल टू थर्टी टू वन एटी एंटर किया लाइन नंबर थर्टी पे सर्कल ब्रैकेट वन कॉमा हंड्रेड कॉमा फिफ्टी और क्योंकि फॉर लूप है तो नेक्स्ट को भी यूज करेंगे सो नेक्स्ट आई एंटर कर दिया स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा आपने जब प्रैक्टिस की थी पहले हमने लेक्चर्स के अंदर देखे थे एग्जांपल सिंपल तो हमने ये कहा था कि हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें जरूरी नहीं कि हम एंड बी इसको करें मीन जिस तरह हमने प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर एंड की स्टेटमेंट को भी यूज किया था लेकिन अगर आप एंड की स्टेटमेंट को यूज नहीं भी करते डजेंट मैटर और ये भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें एरर बताएं और एंड की स्टेटमेंट नहीं मैंशन आपके प्रोग्राम में तो वो एरर नहीं है ये आपने याद रखना है वो ऑप्शनल है अगर आप उसको लिख देते हैं वेल एंड गुड नहीं भी लिखते तो आपका प्रोग्राम जो ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है विदाउट एंड स्टेटमेंट के भी ये बात आपने याद रखनी है सो अस्टूडेंट यहां पे ये देखें कि आपके पास सर्कल की आपने जो स्टेटमेंट है उसको यूज किया है इसका मतलब कोई सर्कुलर शेप आप अब ड्रॉ करना चाह रहे हैं ये बात याद रखनी है प्रीवियस में हमने ये देखा था कि हमारे पास ड्रॉ की स्टेट
अब देखते हैं क्या सर्कुलर शेप है रन किया आप देख सकते हैं कि सर्कल है लेकिन कंप्लीट आपको सर्कल ये शो नहीं हो रहा लेकिन है वो सर्कुलर शेप ही तो इस तरह आपकी ये आउटपुट स्क्रीन पे आ सकती है तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स का भी और हर स्टेटमेंट का कि कौन सी स्टेटमेंट कैसे काम करती है तो इस तरह आप इन प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है और उसका आंसर फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं सो लेट्स क्वेश्चन नंबर इलेवन राइट ए प्रोग्राम टू ड्रॉ अ स्टार सिंपल एक प्रोग्राम आपने बनाना है क्या प्रोग्राम करेगा वो ड्रॉ करेगा एक स्टार बहुत सिंपल है प्रोग्राम लिख लेते हैं दो से तीन लाइन में आपका ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा सिर्फ आपने स्ट्रिंग को जो वैल्यूज पास करनी मीन जो बेसिक कॉन्सेंट पास करनी है वैल्यूज वो आपको वैल्यूज का आइडिया होना चाहिए कि वो वैल्यूज कौन सी हैं आप अगर वैल्यूज खुद से कुछ दे सकते हैं देखे देखिएगा और फिर देखेंगे आपका स्टार किस तरह का बन रहा है लेकिन उसके बाद आप उन वैल्यूज में रद्दोबदल करके देखें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका एग्जैक्ट जो स्टार है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा तो लेट्स सी ट्राई करते हैं अगेन एक बात याद रखिए कि मैंने आपसे ये कहा था कि स्टार्ट आप किया करें रिमार्क्स के साथ लाइन नंबर टेन के ऊपर स्क्रीन मोड टू में कर देता हूँ एंटर करता हूँ लाइन नंबर ट्वेंटी के ऊपर अब ड्रॉ करके मैं डबल कोर्स में स्ट्रिंग को वैल्यूज पास करता हूँ जी स्पेस आर स्पेस H50, स्पेस BD70, E50, L100, F50, फिफ्टी एंटर किया और इसको मैंने एंड कर दिया स्टूडेंट्स so, अगेन आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करके देखें पहले स्टार को और फिर आप देखें कि जो ड्रॉ की स्ट्रिंग हमने देखी थी लेक्चर के अंदर उस स्ट्रिंग में जो हमने एक मैंने आपको एक टेबल बताया था उस टेबल को देखते हुए आप जो वैल्यूज को पास कर सकते हो ये देख सकते हैं कि आपने कौन से जो स्ट्रिंग है वेरिएबल्स हैं उनको यूज करना है तो ये चीज याद रखिएगा सो so, अब इसको रन करते हैं रन किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर स्टार जो है वो शो हो रहा है तो इस तरह आप जो स्टार क्रिएट कर सकते हैं जस्ट आपको अब पता होना चाहिए कि आपने वैल्यूज कौन सी पास करनी है तो so, स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट ए प्रोग्राम टू प्रोड्यूस फाइव कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियल स्टूडेंट्स so, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि आपने पांच जो वो सर्कल जो वो डिजाइन करने हैं डिफरेंट रेडियस के कौन से पांच सर्कल और कैसे डिजाइन करने हैं ये सर्कल बेसिकली एक दूसरे के अंदर होंगे मीन एक स्मॉल सर्कल होगा फिर उससे बड़ा सर्कल उसके ऊपर होगा फिर उसके ऊपर एंड फाइव आपके जो सर्कल्स होंगे वो आपने शो करवाने सो लेट सी कैसे होंगे स्टार्ट करते हैं अगेन आप लोग रिमार्क से इसको स्टार्ट करें लेकिन मैं आप डायरेक्ट लाइन नंबर टेन से स्टार्ट करता हूँ सो लाइन नंबर टेन स्क्रीन टू एंटर किया लाइन नंबर ट्वेंटी के ऊपर सर्कल आपने बनाना है तो सर्कल की आप स्टेटमेंट यूज करोगे इसमें आप ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज नहीं करोगे स्टूडेंट्स ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर देते हैं कि अगर उन्हें सर्कल ड्रॉ करना हो तो वो ड्रॉ की स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं और अगर उन्होंने सर्कल ड्रॉ नहीं करना तो वो सर्कल की स्टेटमेंट को यूज कर लेते हैं याद रखिएगा ड्रॉ की स्टेटमेंट सर्कल के अलावा आपकी जितनी भी शेप्स हैं उनको ड्रॉ करने के लिए यूज होती है सर्कल अगर आपने ड्रॉ करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको सर्कल की स्टेटमेंट ही यूज करनी पड़ेगी सो लाइन नंबर ट्वेंटी पे सर्कल ब्रैकेट में मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ टू हंड्रेड कॉमा हंड्रेड और देन उसका रेडियस दे देता हूँ थर्टी एंटर किया लाइन नंबर थर्टी पे सर्कल ब्रैकेट में टू हंड्रेड कॉमा हंड्रेड और रेडियस सिक्सटी एंटर किया लाइन नंबर फोर्टी सर्कल 200 हंड्रेड कॉमा हंड्रेड रेडियस नाइन्टी एंटर किया लाइन नंबर फिफ्टी सर्कल टू हंड्रेड कॉमा हंड्रेड और रेडियस उसका 120 एंटर किया लाइन नंबर सिक्सटी सर्कल 200 हंड्रेड हंड्रेड कॉमा रेडियस वन उसको मैंने एंड कर दिया असुरेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने जो वैल्यूज पास किए हैं सर्कल जो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं बेसिकली वो मैंने सेम दिए हैं सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस में है वो उनके जो रेडियस है उसमें है रेडियस की बेस के ऊपर आपके जो एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर इम्बेड होगा तो ये चीज आपने याद रखनी है दिस इज कॉल्ड लॉजिक इनफैक्ट हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें उन्होंने लॉजिक की बात की थी हम देखा था कि अब लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं कैसे प्रोग्राम को लिखा जाता है तो दिस इज कॉल्ड लॉजिक इनफैक्ट इससे आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखना चाहिए अब स्टूडेंट इस प्रोग्राम को लिखने के और भी तरीके आप लूप के थ्रू भी इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं और लिखने की कोशिश करें 
लेकिन मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको लिखा था कि आपको लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाए कि कैसे आप इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो शो कर सकते हैं सो लेट्स स्टार्ट इसके आउटपुट देखते हैं रन किया तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के ऊपर फाइव जो है वो सर्कल नज़र आ रहे हैं डिफरेंट रेडियस के और एक दूसरे के अंदर वो आपको मौजूद नज़र भी आ रहे होंगे फाइव सर्कल्स तो इस तरह आप जो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्टीन है इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं हस्टेंट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 राइट अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ पैरलोग्राम बाय यूजिंग ड्रॉ स्टेटमेंट इसमें आपसे स्टेट फॉरवर्ड कह दिया कि, कि आपने ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज करना है तो आपने ड्रॉ स्टेटमेंट को यूज करते हुए क्या करना है एक पैरलोग्राम जो है उसको आपने ड्रॉ करना है तो लेट स्टार्ट करके देखते हैं अगेन इसको आप रिमार्क से शुरू करें लेकिन मैं लाइन नंबर टेन से शुरू करता हूँ लाइन नंबर टेन स्क्रीन टू एंटर किया लाइन नंबर ट्वेंटी पे मैं पहले और ग्राम को किसी स्पेसिफिक पॉइंट्स पे शो करवाना चाहता हूँ फिर मैं कहता हूँ स्क्रीन के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट जब वहाँ पे शो तो मैं पी सेट की स्टेटमेंट को यूज़ कर लेता हूँ पी सेट जैकेट में 160 सिक्सटी को मैं हंड्रेड इन वन आपको कॉलम बता रहा है और 100 आपको जब वो रो का बता रहा है और आपके स्क्रीन के ऊपर वन कॉलम और हंड्रेड रो के ऊपर आपको पहले और ग्राम फिर जब वो शो होगी एंटर करेंगे लाइन नंबर थर्टी पे ड्रॉ आप स्ट्रिंग पास करते हैं डबल कोर्स में ई फिफ्टी आर हंड्रेड G50, L100, इसको आप एंड कर देते हैं आप इसको रन करें रन किया तो आपको स्क्रीन के ऊपर पैलोग्राम जो वो शो हो रही है स्टूडेंट्स अब देखें एक चीज़ आपने याद रखनी है आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो से तीन आपकी जो स्टेटमेंट यूज होती है लेकिन असल चीज़ ये कि आपने कौन सी स्टेटमेंट को कौन सी वैल्यू पास करनी है क्योंकि अगर आप वैल्यू गलत पास कर देंगे तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा मीन अगर आप ड्रॉ की स्टेटमेंट में जो आपने वेरिएबल्स और उसके साथ जो आपने कांस्टेंट यूज़ किए हैं अगर वो वैल्यूज आप गलत ले देते हैं तो इसका मतलब है कि आपको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए लेकिन आप वैल्यूज गलत देके देखिएगा जरूर ताकि आपको खुद आइडिया हो कि गलती बेसिकली होती कैसे है क्योंकि गलती से ही आप सीखेंगे कि सही काम कैसे करना है स्टूडेंट्स इनफैक्ट हमारे जितने भी लेक्चर जी बेसिक के आज तक थे वो एंड हो चुके हैं क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड को और वो हमारा जो वो क्लास टेन का लास्ट जो वो चैप्टर होगा स्टूडेंट्स मैं होप करता हूँ कि अभी तक हमने जी डब्ल्यू बेसिक के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन ली है जितनी कमांड्स देखी हैं जितनी स्टेटमेंट्स देखी हैं जितने कॉन्सेप्ट देखे हैं वो तमाम आपको अच्छी तरह याद होंगे अगर नहीं भी है उसकी आप प्रैक्टिस करें बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि एग्जाम्स के अंदर जब आपको क्वेश्चन आएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो तब आपको मसला हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी आप ईजिली जो आंसर उसके लिख सकते हो स्टूडेंट मैंने हर दफ़ा आपसे ये कहा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अब जब तक आपने हाथ से इसको नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ नहीं आएगी और इसके लिए याद रखिएगा एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा सोल्यूशन या तरीके मौजूद होते हैं आपने बेस्ट सोल्यूशन को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और उस तरीके से फिर प्रोग्राम लिखना है और इसी को अपनी प्रैक्टिस बनाना है और आपको ये भी पता है कि बेस्ट सोल्यूशन किसे कहते हैं तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा उसके साथ साथ जी डब्ल्यू बेसिक के बारे में हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन ली है मैं होप मैं करता हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ भी अच्छी तरह समझ आ गई होगी तो इन अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़